Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu den Algorithmen und Datenstrukturen. Heute wollen wir uns angucken, warum eigentlich irgendjemand auf die glorreiche Idee kommen würde und Bubble Sort programmieren würde oder überhaupt erstellen würde. Denn wie wir letztes Video gesehen haben in der Algorithmen- und Datenstrukturen-Playlist, das ist eigentlich der Algorithmus, den man vielleicht am unintuitivsten findet und am schlechtesten verstehen kann und vielleicht sowieso nicht unbedingt schneller läuft als die anderen. Aber es muss ja einen Grund geben, warum eigentlich Bubblesort so geil ist. Und das ist die Programmierung. Das Ding ist super einfach zu implementieren, wie wir gleich sehen werden. Und äh, ja, das wollen wir jetzt direkt mal tun. Ich habe hier mal unser Grundgerüst drin stehen lassen. Das heißt, wir haben eine Liste, die wird gefüllt mit knapp 10.000 Elementen und zwar zwischen 0 und 999. Wir messen hier die Zeit und wir asserten danach, dass das auch wirklich alles sortiert hat. Wer jetzt gerade nicht weiß, was hier das, das Ding ist, das ist nicht der eigentliche Algorithmus, das ist quasi nur Code drumherum, damit wir unseren Algorithmus ein bisschen überprüfen können. Erstens mal, ob er überhaupt korrekt ist und zweitens, wie lange das Ding eigentlich gebraucht hat. Okay, so, wir wollen jetzt hier erstmal kurz gucken, ähm, wie man das eigentlich programmieren kann. Und beim Bubble Sort, falls ihr euch erinnert, da hat man zunächst einmal die unsortierte Liste genommen und ist dann einfach immer jedes Mal durchgegangen, hat die Elemente getauscht, die nicht in Reihe waren. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir machen das jetzt wieder mal genauso, wie wir es bisher gemacht haben. Wir ähm, programmieren einen Durchlauf und machen das dann für die ganze Schleife hoch, okay? Das heißt, wir fangen mit J an, beziehungsweise, ja doch, wir fangen mit J an und laufen da einmal natürlich von 0 bis naja, bis Ende eben durch quasi. Und dann wollen wir offensichtlich alle Elemente in diesem Durchlauf tauschen mit ihrem Nachfolgerelement, falls die Reihenfolge nicht stimmt. Das heißt, was wir machen ist folgendes. Wenn unser Element, also unsere Unsorted List, an der Stelle ähm, J, wenn das größer ist als unsere Unsorted List an der Stelle J plus 1, dann haben wir offensichtlich, also n bedeutet hier die Länge der unsorted Liste, ich kann das eigentlich direkt so hinschreiben, die Länge der unsorted Liste, das haben wir im Algorithmus immer mit n bezeichnet, die Anzahl an Elementen quasi. Und wenn, wenn das offensichtlich hier der Fall ist, dann ist das Ding nicht sortiert. Denn dann habe ich, mein erstes Element zum Beispiel ist größer als mein zweites. Das kann nicht sein, mein mein erstes Element muss immer kleiner sein. Was ich dann mache, ist ich tausche die beiden Dinger. Wir haben letztes Mal gesehen, wie man das, nun ja, kompliziert schreiben kann, also indem wir uns hier einen Cache schreiben, vorletztes Mal, Entschuldigung, und so weiter und so fort. Dieses Mal machen wir hier eine klein bisschen andere Schreibweise, und zwar die Python-Schreibweise. Die Python-Schreibweise ist einfach super geil, denn da könnt ihr beides einfach direkt machen. Ja, ihr könnt die beiden einfach direkt austauschen. Indem ich hier einfach sagt, unsorted list an der Stelle J ist gleich unsorted list an der Stelle J plus 1, soweit so gut, hat sich nichts geändert. Aber gleichzeitig möchte ich unsorted list an der Stelle J plus 1 soll gleich sein unsorted list, ups, ohne die Klammern, an der Stelle J. Und damit führt ihr beide Operationen wirklich gleichzeitig aus. Sprich, ihr weist unsorted list J plus 1 unsorted list J zu, bevor unsorted list von J überschrieben wurde. Und das ist ja das große Problem gewesen, warum wir diesen Cache gebraucht haben. So machen wir das quasi in einer Zeile. Ähm, wollte ich vorletztes Mal nicht einführen, weil es ist nicht ganz so intuitiv, dass man das in eine Zeile schreiben muss. Aber es ist eigentlich super geiler Code und ja, so sieht ein guter Code-Stil aus. Deswegen zeige ich euch das jetzt. Okay, ja, und damit haben wir quasi schon unser, nun ja, zumindest erstes Element mal durchgetauscht bis nach ganz hinten. Also ganz hinten, wenn wir hier fertig sind, naja, da kommt natürlich erstmal ein Fehler. Warum kommt hier ein Fehler? Nun, wir versuchen hier gerade einmal durchzugehen durch die Liste und merken, oh shit, ja, wir, wir vertauschen ja immer mit dem Nachfolgerelement, aber wir laufen bis zum letzten Element. Das letzte Element hat kein Nachfolgerelement, was mir also hier... Was wir hier für ein Problem bekommen ist, wir landen außerhalb der Liste. Also müssen wir hier ein Element vorher aufhören. Gut, das heißt, was wir jetzt hier bekommen, ist natürlich diesen Assertion Error. Das liegt daran, dass unsere Liste eben noch nicht komplett sortiert ist. Das hatte ich euch das letzte Mal, beziehungsweise vorletzte Mal, Entschuldigung, für mich war es das letzte Mal, ähm, habe ich euch das letzte Mal oder vorletzte Mal gezeigt. Aber nichtsdestotrotz, unsere Liste ist hier oben mal ausgegeben. Und wenn wir nach ganz hinten gehen, zip, Einmal ganz nach hinten sehen wir, hier ist eine 999 ganz, ganz hinten. Und das war ja bei Bubble Sort immer so, dass wir das letzte Element war immer das größte Element. Und dann war das 
ähm, vorletzte Element, das, das fertig getauschte Element, dann war das Element davor fertig und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen quasi hinten abschneiden, was wir nicht mehr betrachten wollen. Anders als bei Selection Sort. Bei Selection Sort hat man vorne zuerst aufgehört. Okay. Und das bedeutet, wir können jetzt hier einfach quasi das Ganze auf die ganze Liste hochschrauben, indem wir hier sagen, for i in range, naja, eben die Länge der Liste. Das heißt, wir wollen jedes Element einmal behandeln, also Längen von unsorted list. Und hier müssen wir jetzt auch nicht irgendwie minus 1 machen oder sowas, sondern wir gehen da einfach wirklich durch. Jetzt müssen wir das Ding hier ein bisschen anpassen. Und zwar, wir laufen zwar immer noch von 0 los, aber wie gesagt, wir müssen hinten ein paar Elemente weiter vorne aufhören. Und zwar diese paar Elemente, die sind am Anfang 0. Das heißt, beim ersten Durchlauf ist ja auch i 0. Ja? Aber nach dem ersten Durchlauf müssen wir 1 früher aufhören und so weiter und so fort. Und das heißt, wir machen hier einfach ein minus i dran. Und das heißt, wir müssen einfach so und so viele Elemente nicht mehr angucken. Wir können es auch durchlaufen lassen. Das macht eigentlich nur einen Performance-Unterschied und keinen korrekten Unterschied. Also es würde auch nicht weiter getauscht werden, weil die Invariante bleibt trotzdem dieselbe. Und ja, wenn wir das jetzt laufen lassen, dann wird das eine Weile dauern. Und schon sehen wir, wir haben keine Assertion Error mehr. Das bedeutet, unsere Liste ist wirklich richtig sortiert. Und wir sehen hier auch wieder 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, bla, bla, bla. Und so weiter und so fort. Und wir brauchen circa 8,5 Sekunden. Also wir sehen, es gibt auch bei n Quadrat Algorithmen einen Performance Unterschied. Wir hatten einen Assertion Sort gesehen. Der war deutlich schneller, dafür natürlich nicht in place. Und ja, dementsprechend ähm, hat er mehr Platz gebraucht. Aber... Ähm, in dem Fall hier jetzt 8,5 Sekunden, das ist schon ordentlich. Und wenn wir jetzt hier diese Optimierung mit dem Minus I nicht machen, dann funktioniert das, wie ich gerade gesagt habe, ja trotzdem. Aber es geht halt einfach länger. Und zwar wirklich spürbar länger, nämlich 13,7 Sekunden geht das Ganze dann statt 8,5. Also schon wirklich eine Optimierung, die man machen möchte. In den Algorithmen ähm, und Datenstrukturen, also in der Theorie, wird das allerdings nicht betrachtet. In der Theorie ist Bubble Sort wirklich gleich gut, egal ob optimiert oder nicht, also egal ob wir dieses Minus I hier behandeln oder nicht, ähm, ist gleich gut wie Selection Sort, wie Insertion Sort, nur eben da kommt noch oben drauf, dass wir das Ding in Place haben oder eben nicht in Place haben. Das ist halt so ein theoretisches Vierlefanz Ding. Ähm, eigentlich ist es kein Vierlefanz, eigentlich ist es wirklich wichtig. Aber wie wir gesehen haben, Insertion Sort hat halt schon deutlich Performance nochmal ein bisschen rausgeholt. Und das macht sich natürlich vor allem bei, nun ja, mehr Elementen deutlich bemerkbar. Und dementsprechend, ja, ähm, ist Algorithmus, auch wenn er ein n Quadrat ist, nicht gleich dem anderen Algorithmus, der ein n Quadrat ist, also ein O von n Quadrat, sondern da gibt es schon Optimierung. Und deswegen solltet ihr in der Praxis immer hergehen und schauen, was nimmt eigentlich die meiste Zeit in eurem Programm in Anspruch und dann dort wirklich die Algorithmen möglichst feintunen, damit die so wenig wie möglich Rechenleistung überhaupt brauchen. Gut, versucht hier auch nochmal gerne ein bisschen rumzuspielen, was passiert, wenn ich hier mit äh, knapp 100.000 Elementen arbeite oder gar mit 100.000. Versucht da einfach ein bisschen kreativ zu sein, tobt euch aus, messt die Zeiten, vergleicht, vergleicht die Algorithmen, vergleicht die Implementierung, optimiert ein bisschen rum und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.